हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए वेल well, आज का जो मेरा ये वीडियो है डैट इज़ रिगार्डिंग अ बिजनेस प्रेजेंटेशन नो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब पूछेंगे कि बिजनेस प्रेजेंटेशन क्यों सी बेसिकली मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट अब ये बिजनेस प्रेजेंटेशन मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि इसलिए इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने सजेशन्स दिए थे टू अपलोड अ दिस स्पेसिफिक वीडियो रिलेटेड टू दिस एंड सेकेंडली मैं खुद चाहती थी कि मैं ये बिजनेस प्लान आपके साथ जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ वेल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज़ नेहा दा वन डे आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाई प्रोफेशन आई एम करेंटली डूइंग दिस बिजनेस नो वट इज़ दिस बिजनेस ऑल अबाउट दिस बिजनेस इज बेसिकली ऑफ द एफ एम सी जी सेक्टर अभी एफ एम सी जी सेक्टर क्या होता है रोज़मर्रा के चीज़ें अभी लॉकडाउन हो गया हम कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में चल रहे हैं सब कुछ बंद हो गया था बट असेंशियल सर्विसेज चालू थे बिकॉज उसके बिना हम अपने लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते असेंशियल सर्विसेज यही आपके घर में ऑयल हो गया शैम्पू हो गया सोप हो गया देन यू नो मैनी अदर थिंग्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे टूथपेस्ट हो गया ब्रश हो गया ये दिस का ऑल कम्स इन एफएमसीजी सेक्टर ये तो हम डेली यूज़ करते हैं इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और ना ही इसका कोई रिप्लेसमेंट कभी आएगा दिस इज एन एवो ग्रोइंग इंडस्ट्री ना सेकेंडली आप लोग मुझे पूछेंगे दिन वाई बिजनेस डिस्पाइट बींग अ मैकेनिकल इंजीनियर लोगों को लगता है यू अर्न गुड दिन वाई दिस बिजनेस और वाई आर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम सी मैनी ऑफ यू हैव वर्ड कि जो एंटरप्रेनर्स करते हैं वो एम्प्लॉयज़ नहीं कर पाते जब मैं जॉब कर रही थी सिर्फ जॉब कर रही थी मुझे भी ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या लगता था ना आई एम अर्निंग गुड आई एम पेइंग माय ए माय ऑन टाइम्स आई एम हैविंग माय लग्जूरियस लाइफ आई एम गिविंग माय फैमिली टाइम मेरा सेविंग्स हो रहा है नो बट दिस इज़ नॉट द केस अभी कोविड नाइन्टीन में आपने देखा होगा बहुत लोगों ने जॉब्स खोए हैं टू थाउजेंड इंडिया हैज़ फेस द बिगेस्ट रिसेशन है एंड ये चीज़ें यहीं पे रुकने नहीं वाली इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर तक भी होगा एंड इट्स ऑब्वियस जीडीपी इतना हमारा कम हो चुका है सिमिलरली आप देखेंगे 2013 का रिसेशन भी मैंने देखा था 2009 का रिसेशन भी मैंने देखा था इन बोथ द केसेस आई हैव विटनेस यू नो एक कंपनी के सीईओ को निकाल दिया था बिकॉज ऑफ रिसेशन बिकॉज कंपनी कूड एन अफोर्ड अ सैलरी एक सी जैसी पोस्ट दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी इट्स अ बिग अचीवमेंट इन लाइफ वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग सालों लगा देते हैं एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क और वो पोजिशन में पहुँचने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है एंड वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है एंड जब मैंने वो नोटिस किया देन आई वॉन्ट टू स्टूट कि नो बॉस आप सिर्फ जॉब पर डिपेंड नहीं रह सकते आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है एक और एग्जाम्पल मैं अगर आप कर दूँ तो बड़े स्टार्स हो गए लाइक बिग बी मिस्टर अमिताभ बच्चन देन मिस्टर शाहरुख खान मिस्टर ऋतिक रोशन मिस्टर विक्की कौशल कटरीना कैफ देन करीना कपूर देन कंगना रनौत ये सारे लोग क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट डूइंग फिल्म एक्सेप्ट बींग अ बॉलीवुड पर्सन ना वो कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट एंडोस कर रहे हैं कोई ब्रांड एंडोस कर रहे हैं कोई एड फिल्म कर रहे हैं कोई वेब सीरीज कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर एक के पास या खुद की किसी क्लोथिंग लाइन रेंज है किसी का खुद का कोई ब्रांड है सो वाई डे आर डूइंग दिस जस्ट टू जनरेट अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज जो आपके पास अभी है वो टेम्पररी है वो पर्मानेंट नहीं है अगर आपके पास लिगेसी भी है तो उसको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा वो लिगेसी भी लाइफ टाइम नहीं होगी सो so, उसकी वजह से सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज लाइफ सो ना लेट स्टार्ट विद द बिजनेस प्रेजेंटेशन ना द फर्स्ट लाइड इज अंडरस्टैंड द बिजनेस अब ये बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं उसका बेसिक आइडिया क्या है फर्स्ट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी आप जो भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में उसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है एंड ट्रांसपेरेंसी इस ये बिजनेस एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे हम जो भी आपको बताएंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी से क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताएंगे नेक्स्ट इज़ एडुकेशन एडुकेशन में दो चीज़ें होती हैं एक तो फैक्ट्स वर्सेज ओपिनियन कुछ लोग फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं कुछ लोग ओपिनियंस पर बिलीव करते हैं द वट आर फैक्ट्स बेसिकली फैक्ट्स इज अगर एग्जाम्पल दूँ तो आज का जो कोविड नाइन्टीन सिचुएशन चल रहा है उसके रहते हुए कुछ लोग अफवाहें भी फैलाते हैं कि यहाँ पर इतने केसेज हो गए हैं यहाँ पर इतने डेथ्स हो गए यहाँ पर ये हो गया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट जो जिसको अगर एग्जैक्ट रिपोर्ट चाहिए होगा तो वो एग्जैक्ट डब्ल्यू एच ओ के वेबसाइट पर जाएगा वहाँ पर जाके 
रिपोर्ट जनरेट करेंगे एंड वो रिपोर्ट के थ्रू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि हाँ दीज आर द नंबर ऑफ केसेस जो हुए हैं दीज आर द नंबर ऑफ टेस्ट ऐसा ऐसा हमने इम्प्रूवमेंट किया है ऐसे ऐसे वैक्सीन निकले तो वट एवर इट इज आपको उसमें से समझ आ जाएगा सो यू हैव टू बिलीव ऑन फैक्ट्स रैदर दैन ओपिनियन नेक्स्ट इज बिल्ड अ केस फॉर योर सर नो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस लाइट फर्स्ट इज इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी कैरेक्टर सबका अपना अपना व्यक्तिमत्व होता है नेक्स्ट इज एम्बिशन सबके लाइफ में लेवल ऑफ एम्बिशन होता है अब इस बिजनेस से जुड़ने के लिए किसी के पास टू गेट आउट ऑफ डेप्थ रीजन होता है किसी को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए किसी को लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए किसी को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए तो देर आर वेरी डिफरेंट रीजन फॉर पीपल टू ज्वाइन दिस बिजनेस तो आपका एम्बिशन लेवल आपको खुद डिफाइन करना है नेक्स्ट इज पीपल बिफोर प्रॉफिट वी बिलीव इन ग्रोइंग विद द पीपल बाई द पीपल फॉर द पीपल नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी लाइफ के मैक्सिमम डिसीजन हम खुद नहीं लेते हैं जिसकी वजह से हम हमेशा सोचते रहते हैं ये करने से अच्छा मैं अगर ये करता उस स्टेज में तो शायद मेरी लाइफ कुछ अलग होती दैट इज़ बिकॉज हमें वो यू नो वो मेचोरिटी हम में नहीं आती जल्दी कि हम हमारे लाइफ के डिसीजन ले सकें सो टू अंडरस्टैंड दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेवलप करने के लिए यू हैव टू बी सराउंडेड बट That people, you know, अभी इस business में आपको IS officers ऑफिसर्स भी मिलेंगे आई पी एस ऑफिसर्स भी मिलेंगे कमिश्नर्स भी मिलेंगे इंजीनियर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे डॉक्टर्स मिलेंगे साइंटिस्ट भी मिलेंगे सो ऐसे लोगों के सराउंडिंग में जब आप रहेंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी होती है आपकी जो यू नो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी होती है आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ता है सो दैट इज उसके उसके हिसाब से आप क्या होता है आप अपने लाइफ के डिसीजन लेने में यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन योर लाइफ यू स्टार्ट गेटिंग सीरियस अबाउट योर लाइफ यू स्टार्ट गेटिंग मेच्योर इन योर लाइफ उससे आपके लाइफ के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है यू डेवलप इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन फर्स्ट इज वैल्यूज वर्सेज ड्रीम्स नो वट आर वैल्यूज फॉर फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट है देन वेलबींग हमारे फैमिली मेम्बर्स के वेलबींग हमारी वेलबींग हमारे बिजनेस के वेलबींग हमारे सराउंडिंग्स के वेलबींग देन फेथ सबका अपना अपना फेथ का परस्पेक्टिव होता है फ्रीडम फ्रॉम डेथ ये मुझे लाइफ में चाहिए प्रिंसिपल सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं लेगेसी लेगेसी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो यू कैन से कि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने उनके टाइम पे कोई पेड़ पौधे लगा के रखे हैं तो उनके फल उनकी यंगर जनरेशन को मिलता था दैट इज़ बेसिकली लेगेसी ऑल अबाउट एक्चुअली हमारी लाइफ में मेरे और मेरे हस्बैंड ने हमने यही डिसाइड करके ये बिजनेस ज्वाइन किया था कि जैसे अभी मेरे पेरेंट्स ने उन दोनों ने गवर्नमेंट जॉब कर लिया एंड व्हेन आई कंप्लीटेड माय बी बी टेक उसके बाद हमें फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा हमारे पास कोई बैकअप नहीं था कि यू you नो know, हमारे पास कोई एम्पायर नहीं था या कोई एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन नहीं था कि हम कुछ कंटिन्यू कर पाए बट हमारा ये डिसीजन हुआ कि हमने जो फेस किया है वो हमारी अपकमिंग जनरेशन फेस ना कर इसलिए हम उनके लिए एज अ लीगसी ऑप्शन ये बिजनेस छोड़ के जाएंगे देन स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी सबका अपना अपना परस्पेक्टिव है इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी नेक्स्ट इज ड्रीम्स अभी ड्रीम्स में ये सब कुछ मुझे चाहिए होम तो हमने ले लिया है इससे बड़ा घर लेने का हम सोच रहे हैं देन कार वैकेशन फॉरेन ट्रिप्स पे जाना मुझे बहुत पसंद है चिल्ड्रंस फ्यूचर मैंने पहले भी कहा था दिस बिजनेस इज ऑफ लेगेसी लाइफ स्टाइल लग्जरियस लाइफ स्टाइल किस नहीं चाहिए सेविंग्स एक अच्छा खासा सेविंग होना चाहिए एंड अर्ली रिटायरमेंट मेरा सपना है आई वॉन्ट टू गेट रिटायर एट द एज ऑफ फोर्टी नेक्स्ट लाइट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड एक्चुअली ये स्लाइड या ये आर्टिकल हमने एक बुक है बिजनेस ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो ऑथर रॉबर्ट के ऑस्की सर ने लिखी है ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट इन यू एस ए ये इज लिटन बिलियंस ऑफ बुक इनकी ये फर्स्ट बुक थी बिजनेस ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ही इज़ द पार्टनर ऑफ बिजनेस इन विद ट्रम सर इन यू एस ए एंड इन्होंने बिलियंस ऑफ बुक लिखे हैं अभी उनकी जो ये बुक जब प्रिंट हुई थी तो वो उनके बिलियन कॉपीज पब्लिश हुई थी ना बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल इज दैट उनका कहना ऐसा है कि लाइफ में चार टाइप के लोग होते हैं एम्प्लॉई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स जो एम्प्लॉई होते हैं मतलब हमारी तरह जो जॉब करते हैं किसी के किसी कंपनी में किसी के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड यानी डॉक्टर्स ना ब्यूटिशंस बोल सकते हैं लॉयर्स बोल सकते हैं बिजनेस ओनर्स में आप रिलायंस ले सकते हैं टाटा ले सकते हैं देन इन्वेस्टर्स आर दोज दैट इन्वेस्ट मनी ऑफ बिजनेस ओनर्स अभी इन्वेस्टर तो इजीली आप नहीं बन सकते उसके लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकअप या बट बिजनेस आप कर सकते हैं 
ये अपॉर्चुनिटी उसी के लिए है अभी जो एम्प्लॉयज़ और सेम्प एम्प्लॉयड होता है ना दिस बट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम फॉर फुलफिलिंग अदर्स जी जैसे बट जो बिजनेस ओनर्स है द जस्ट बट फाइव परसेंट ऑफ द टाइम बट अब अगर आप इनकम देखेंगे तो फाइव परसेंट ऑफ इनकम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास होती है और जो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ इनकम है दैट कीप्स ऑन रोलिंग इन बिजनेस ओनर सेक्टर एंड इन्वेस्टर सेक्टर ऐसा क्यों होता है अभी कोई भी बंदा जॉब करता है फिफ्टी एट तक उसका रिटायरमेंट है इन प्राइवेट सेक्टर और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो सिक्सटी दैट मीन्स आप एट्टी परसेंट ऑफ ऑफ योर लाइफ एट्टी परसेंट आप बोल सकते हैं एट्टी परसेंट ऑफ योर लाइफ यूर डिवोटिंग टू योर जॉब और योर जॉब और और योर एम्प्लॉय राइट अभी ऐसे सिचुएशन में आपका इनकम तो ज़्यादा होना चाहिए बिजनेस ओनर्स तो इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हैं वट टू डू इज डुप्लीकेशन जो मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगी जो आपको आता है आप किसी और को सिखाओगे जो उनको आता है वो किसी और को सिखाएंगे इस तरह से वो नेटवर्क बिल्ड करते हैं ना मगर मैं एग्जाम्पल लूँ अमेजोन का तो अमेजोन इज अमेजोन का खुद का कोई शॉप नहीं है खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है वो क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को कंज्यूमर से कनेक्ट कर देते हैं देन ओयो ओयो अदर जो में जो रूम्स होते हैं ओयो में आपको जो मिलते हैं वो उनके खुद के नहीं होते वो टाइप करते हैं जिनका होटल्स है या जिनका खुद का रूम्स है उनके साथ और उनको कंज्यूमर से जोड़ देते ओला ओला इज़ अ नेटवर्क ऑफ वहीकल्स या नेटवर्क ऑफ वहीकल ओनर्स फिर उबेर डज द सेम थिंग एयर बी एन बी डज द सेम थिंग यानी यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन एज में काम कर रहे हैं नो देर आर टू एज पहले इंडस्ट्रियल एज हुआ करता था इंडस्ट्रियल एज में क्या होता था आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको लैंड लेना है फिर उसका सब क्लियरेंसेस करना है फिर उसमें फैक्ट्री सेटअप करना है फिर उसमें मशीनरी सेटअप करना है फिर उसमें एम्प्लॉय सेटअप करना है सो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता था एक एंड इन्फॉर्मेशन एज में बेसिक आइडिया क्या होता है आपके पास आइडिया है आप लेके आओ और आप पैसे कम दैट्स अ बेसिक आइडिया अब ये इंडस्ट्रियल एज मॉडल जो है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है इंडस्ट्रियल एज मॉडल में क्या होता है बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है वो एक प्रोडक्ट मैनुफैक्चर करता है फॉर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर रुपीज सिक्सटी वहाँ से वो जाता है होल सेलर के पास होल सेलर से जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है वो रिटेलर के पास रिटेलर से जाता है वो हॉपकीपर के पास शॉपकीपर से जाता है वो कंज्यूमर के पास मतलब वो पूरा साइकिल होता है पूरा चेन साइकिल नो इन इंडस्ट्रियल एज में क्या होता था जो चीज़ सिक्सटी रुपीज़ की मिलती है ना वो इस डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की वजह से कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते हंड्रेड रुपीज़ की हो जाती है जो बीच में का फोर्टी परसेंट है दैट गोज और इज यूटिलाइज बाय दिस साइकिल अभी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एज में क्या होता है मैन्युफैक्चर डायरेक्टली गेट्स कनेक्टेड टू योर नेटवर्क और टू द कंज्यूमर तो बीच में का जो 60 परसेंट का प्रॉफिट है दैट गेट्स मिनिमाइज तो जो 40 रुपीज़ की चीज़ है वो आपको मैक्सिमम 50 में मिलेगी बिकॉज बीच का चेन निकल गया तो बीच का प्रॉफिट मार्जिन ही सबका निकल गया तो 10 परसेंट प्रॉफिट निकाल के सामने वाला भी खुश आप भी खुश दोनों विन विन सिचुएशन में दैट इज़ इन्फॉर्मेशन एज मॉडल नेक्स्ट लाइक नाउ इस स्लाइड में आप देखेंगे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी मतलब इसमें उन्होंने मैंने पहले भी बताया था आपको उबेर के बारे में बताया है दैट उबेर इज अ नेटवर्क ऑफ ड्राइवर्स और नेटवर्क ऑफ वहीकल ओनर्स इसमें क्या होता है उबेर गेट्स कनेक्टेड विद द वहीकल ओनर्स जिनका जिनका वहीकल जैसे मेंटेनेंस ले रहा है इट्स ऑफ नो यूज टू देम तो वो उनको कंज्यूमर्स से कनेक्ट कर लेते हैं तो इसमें उबेर उनका परसेंटेज ले लेता है एंड वहीकल ओनर्स उनका परसेंटेज ले लेते हैं एंड कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी ये सब अफोर्डेबल रेंज में हो जाता है हमारा प्लेटफॉर्म क्या है एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स असेंशियल प्रोडक्ट्स प्लस आर प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू योर एसेट एसेट क्या होता है आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करो और उससे प्रॉफिट करना हो लाइबिलिटी क्या होता है आप सिर्फ इन्वेस्ट करते रहो और प्रॉफिट मत करो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी नेक्स्ट लाइट नेक्स्ट लाइट में आप देखेंगे बी डब्ल्यू डब्ल्यू दैट इज बिट वर्ल्ड वाइड अभी इसका बेसिक फंडा ऐसा होता है कि अभी मैंने तो बिजनेस किया नहीं है मेरे फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया तो ये बिजनेस मैं करूँगी कैसे मुझे कोई गाइडलाइन देने वाला चाहिए तो येस इन दिस बिजनेस वी प्रोवाइड यू विद ट्रेनिंग एंड एडुकेशन ट्रेनिंग हम और एडुकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट इज कोचिंग एंड मेंटरशिप आप इस बिजनेस में अकेले नहीं आएंगे आपको एक कोच और मेंटर अलॉट किया जाएगा नेक्स्ट इज आपको 24/7 फोर सेवन वर्चुअली मोबाइल एप्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज से अवेलेबिलिटी रहेगी ऑफ एवरी वन ऑफ योर कोच मेंटर्स फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एवरी थिंग विल बी अवेलेबल विथ यू ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन 
नेक्स्ट इज बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस दिस बिजनेस गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस टू मोस्ट लाइक प्लेसेस इन द वर्ल्ड नेक्स्ट लाइक ना वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट बिजनेस इज अबाउट एम्बे नाउ द फैक्ट्स अबाउट एम्बे जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था एडुकेशन सेक्शन में फैक्ट्स वर्सेज ओपिनियन सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ एम्बे फर्स्ट इज इट इज नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड सेकेंड पॉइंट एट पॉइंट फोर बिलियन का टू थाउजेंड नाइनटीन का ग्लोबल सेल्स है उसका सिक्सटी वन पॉइंट थ्री बिलियन बोनसेज ऑन इंसेंट टिल डेट उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे कर दिए हैं फोर लिस्ट में थर्टी सेकेंड पोजिशन पे हैं टू हंड्रेड प्लस पेटेंट्स हैं थर्टी डेज हंड्रेड परसेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन थर्टी डेज मनी बैक गारंटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है नेक्स्ट लाइफ ना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत कम पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वेल एम वे डील्स विथ हेल्थ ब्यूटी पर्सनल केयर होम केयर कुकवेयर एंड एयर प्योरीफायर दीज आर द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट वन फिफ्टी प्लस इन इंडिया अवेलेबल है नेक्स्ट इज एम वे इज ऑपरेशनल इन इंडिया फ्राम नाइनटीन नाइनटी एट मेक इन इंडिया प्रोसेस में सिक्स हंड्रेड करोस तक ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे दे बिलीव इन क्लीन इन्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंप्लेंट है लेवर्ज इन डिजिटली ये बिजनेस ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एस्टाब्लिश हो चुका है देन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड दे बिलीव इन वुमेन एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट लाइफ या बिजनेस प्लेटफॉर्म अभी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एम वे लिखा है राइट साइड में बी डब्ल्यू एम ब्रिट वर्ल्ड वाइड अब बीच में ए डी एस दैट इज एम वे डिस्ट्रीब्यूटर अभी बेसिकली फंडा कैसा है जो प्रोडक्ट्स है आपको एम वे से मिलेंगे जो ट्रेनिंग सेमिनार्स बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज है वो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करेगा तो आपको बेसिक फंडा आपको क्या करना है यू हैव टू शॉप शेयर विद एंड डेवलप क्लाइंट्स एंड पार्टनर एंड लर्न फॉर योर सेल्फ एंड अंदर दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया ना एंगेजमेंट लेवल विद एम वे फर्स्ट प्रोसेस इज कि आप जब एम वे से जुड़ते हैं तो देन यू आर ए डी आर एम वे डायरेक्ट रिटेलर वहाँ से आप एम वे डायरेक्ट सेलर बनते हैं आपको क्या क्या करना है आपको प्रिफर्ड कस्टमर्स बनाने हैं तो उनको कन्वर्ट करना है इन टू एम वे डायरेक्ट रिटेलर एंड आफ्टर दैट एम वे डायरेक्ट सेलर ये बेसिक लाइन ना अर्निंग्स विद एम वे अभी मैंने बेसिकली आपको एम वे का एक छोटा स्ट्रक्चर बता दिया था न हाउ डू यू अर्न एन एम वे देर आर मल्टीपल सोर्सेज टू अर्न एन एम वे फर्स्ट इज जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उस पर टेन परसेंट का रिटेल मार्जिन मिलेगा टेन परसेंट का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा टेन परसेंट का सेल्स कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेगा देन इज थ्री परसेंट टू ट्वेंटी वन परसेंट का परफॉर्मेंस बोनस आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड साइड में सेल्स कमीशन शेड्यूल दिया हुआ है थ्री परसेंट देन सिक्स परसेंट नाइन परसेंट ट्वेल्व परसेंट फिफ्टीन परसेंट एटीन परसेंट एंड ट्वेंटी वन परसेंट तो दीज आर द शेड्यूल्स के ऐसे 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 आपका कमीशन बढ़ते जाएगा नेक्स्ट जो सिक्स परसेंट लीडरशिप कमीशन मिलता है टू परसेंट एनहेंस सेल्स कमीशन मिलता है एंड वन परसेंट ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन होता है अभी ये इन डिटेल आपको मैं यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में इसको एकदम डिटेल में आपको बताऊँगी आपको जिसने भी इस वेबिनार में इन्वाइट किया है वो आपको अच्छे से इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट लाइफ एसेस बिल्डिंग ब्लॉक देर आर टू वेज टू क्रिएट वॉल्यूम अभी हर चीज़ वॉल्यूम पे है ना वॉल्यूम आप कैसे क्रिएट करेंगे कुछ चीज़ें आप पर्सनली यूज कर कीजिए एंड कुछ आप कस्टमर वॉल्यूम बनाइए जो आप प्रिफर्ड कस्टमर्स बनाएंगे अभी यहाँ पे थ्री परसेंट का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ना फॉर एग्जाम्पल थ्री परसेंट इज टू हंड्रेड पी वी मतलब सिक्सटीन थाउजेंड पी वी सिक्सटीन थाउजेंड का बिजनेस होता है देन अगर आप टू हंड्रेड पी वी आप करते हैं तो आपको थ्री परसेंट का पहले डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में फोर एटी रुपीज़ आ जाएगा उसके ऊपर प्लस आपको टेन परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा प्लस आपको टेन परसेंट का वापस कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेगा तो ऑन एन एवरेज सिक्सटीन थाउजेंड के बिजनेस पे यू कैन अर्न अराउंड थ्री थाउजेंड अब ये बेसिक क्राइटेरिया है आप इतना तो मतलब बेसिक हो गया कि इतना आप अर्न करेंगे ही करेंगे नेक्स्ट लेवरेजिंग योर टाइम एंड अफर अब आपने जो थ्री परसेंट सीखा है आप और बारह लोगों को सिखाओ तो आप ट्वेल्व परसेंट पर पहुँचोगे जब आप ट्वेल्व परसेंट पर पहुँच जाओगे तो जो आपको डिफरेंशियल मिलता है दैट इज़ नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड कोर प्लस इंसेंटिव दैट इज़ बी एफ आई आपको टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट्टी मिलता है प्लस आपको ट्रेड डिस्काउंट इतना मिलता है मतलब आप जब ट्वेल्व परसेंट पर जाते हैं तो आपका मंथली इनकम ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर जैसे आप 
सिक्स परसेंट आपने अर्न कर लिया टू हंड्रेड पी सबने किया वैसे आप और लोगों को सिखाइए तो आपका टेन थाउजेंड पी का बिजनेस होता है नेक्स्ट इज बिग पिक्चर डायमंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जब आप डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं दैट इज़ टेन थाउजेंड पी आप प्लेटिनम लेवल आप पहुँच गए आप छः प्लेटिनम बनाइए छः लोगों को प्लेटिनम तक लेके जाने में हेल्प कीजिए देन यू बिकम डायमंड जब आप डायमंड बन जाते हैं तो जो प्लेटिनम है उनका सिक्स सिक्स परसेंट का भी आपको कमीशन मिलता है तो डायमंड बनने के बाद आपका ऑलमोस्ट कमीशन हो जाता है फाइव लैक्स अभी पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने बताया है ना उसमें उन्होंने फाउंडर्स प्लेटिनम फाउंडर्स एम्बल्ड एंड फाउंडर्स डायमंड बताया है तो उनका मंथली इनकम का उन्होंने इन शॉर्ट कैलकुलेशन दिया है कि जो फाउंडर्स डायमंड है उनका ऑलमोस्ट इनकम सेवेंटी सेवन लैक्स सेवेंटी सेवन थाउजेंड होता है फाउंडर्स एमरल का टू पॉइंट सिक्स लैक्स फाउंडर्स डायमंड का सेवन पॉइंट जीरो थ्री लैक्स अभी इसमें उन्होंने रिटेल इनकम ट्रेड डिस्काउंट कोर प्लस इंसेंटिव एंड अदर सेल इंसेंटिव गिना नहीं अगर वो गिनेंगे तो फाउंडर्स प्लेटिनम का इनकम मंथली वन लैख होता है नेक्स्ट लाइफ अभी हाउ मच यू कैन ऑन अभी बहुत लोग बोलते हैं ये चेन बिजनेस है या फिर ये एमएलएम है या फिर ये नेटवर्क है तो इसमें जो पहले आया है वो ही कमाएगा जो बाद में आया उसका तो एक नहीं हो सकता है तो दिस इज़ नॉट अ चेन मार्केटिंग बिजनेस अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है जो ए आया ए उसने पहले बिजनेस ज्वाइन किया उसने बी ओ सी को ऐड किया इस बिजनेस में बट जो बी है ही एडेड मोर थ्री पीपल और जो डी है ही एडेड मोर पीपल तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम जो डी जो सबसे लास्ट में आया है उसका है वो फाउंडर्स डायमंड बन गया दैन जो बी है वो फाउंडर्स एम्प्लॉय जो सबसे फर्स्ट आया है ही इज ही इज़ फाउंडर्स प्लेटिन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जिसने इस बिजनेस में लाया है तो वो ही ग्रो करेगा आप नहीं करेंगे ऐसा नहीं आप भी उनसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं ना एम वे बिजनेस लीडरशिप सेमिनार अभी लीडरशिप के लिए लीडरशिप सेमिनार्स के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया लेके जाता है एम वे दिन स्विट्जरलैंड नाइग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका सिंगापुर एक्सेट्रा अभी यहाँ पे जाने का भी ऑल एक्सपेंसेस राइट टू पिकअप यू फ्रॉम योर होम टू जो फ्लाइट से आप आएंगे जाएंगे फिर वहाँ पे रहने का खाने पीने का एक्सपेंसेस वो शॉपिंग का एक्सपेंसेस वो वापस आपको घर ड्रॉप करने का ये सारे एक्सपेंसेस एम वे करता है ना वट नेक्स्ट अभी यहाँ पे मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है अभी आपको आगे क्या करना है जिसने भी आपको इस वेबिनार में या इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया था उसके साथ एक फॉलोअप मीटिंग आप सेट कीजिए फिर वो आपको कुछ बुक्स रीड करने के देंगे या सीरीज सुनने के लिए देंगे तो उसे सुनिए फिर उसमें से आप अपने ग्लोज डिफाइन कीजिए कि आपको इस बिजनेस से क्या अचीव करना है एंड कंटिन्यू ऑफ बिल्डिंग अ केस फॉर यूर मतलब जो भी आपको अचीव करना है उसका अच्छे से प्रो अच्छे से आप एक शेड्यूल बना लीजिए एंड एक प्रोग्राम बनाइए बेसिकली एंड फॉलो से सो थैंक यू होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड